Merhaba arkadaşlar ben Mix Yapkom'da Emre Çelik. Favori Pluginlerim serisinde bugün size arka plan gürültüsü temizlemeyi göstereceğim ve bunu çok çok basit iki pluginle halledeceğiz. Arka plandan e, reverb temizleyeceğiz. Arka plandaki yani gürültüleri temizleyeceğiz. Temizleyebildiğimiz kadar bu e, çok yani uzmanlık isteyen bir konu. Çünkü biliyorsunuz film işiyle, film işiyle uğraşan arkadaşlarımız da bilirler. E, arka planda gürültüyü temizlemek önemli işlemlerden biri ama kayıt kalitesi arttıkça da sonuç o kadar değişiyor. Bunu size birazdan göstereceğim. Ee, benim son dönemde kullandığım en yani en çok hoşuma giden hem reverb hem de noise arka plandaki gürültüyü temizlemek için kullandığım iki plugin var. Son derece basit. Çünkü bu hem e, benim şu anda konuştuğum sesin de kaydın da temizliğini yapıyor. Aynı zamanda ee, parçalarda mesela mixing'e gelen parçalarda reverb'lü kanalları bilmem işte yani yap, yapılmış mesela amatörce reverb kullanılmış veya çok e, reverb uymayan bir kanal gelmiş vokale eklenmiş buradan biraz olsun kendi reverb'ümü ekleyebilmek için kanallardan temizliyorum reverb'ü bu pluginler sayesinde bu era ne aku aku sonis e, aku sonus era ne yani era en diye geçiyor bu noise'leri temizliyor. Arka plandaki işte zzz, gürültüler, uğultular vesaire onları temizliyor. E, frekanslara göre de ayarlayabiliyorsunuz. Era R de yani Era R da yani Era R de arka plandaki reverb'ü temizliyor. Çok çok başarılı, çok çok hoş, çok e, hoşuma giden pluginler bunlar. Bunları imkanınız varsa kullanın. Ama ben size bunun tanıtımını yapacağım çünkü Arka plandaki gürültüyü temizlemenin birçok yolu var. Isotop'un RX var mesela muhteşem. Gate kullanabilirsiniz. D-Gate kullanabilirsiniz. Expander kullanabilirsiniz. Fat Channel var mesela. Fat Channel'da Expander, Gate'in Expander'ı var falan. Bunlara hiç girmeden burada amacımız pluginleri tanıtmak. Bu pluginleri size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hiçbir, hiçbir şey yok yani. Hiçbir ayarı yok. Bir, i̇ki tane düğme var. Volümünü açıyorsunuz. İşte isterseniz frekanslara göre ayarlıyorsunuz. Ama tabii düğmeyi açtıkça efekt artıyor. Yani etkisi artıyor ama yani yan etkisini de duyuyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Buna artifact deniyor. Bu etkiyi de duyuyorsunuz. Ee, onun dengesini çok iyi sağlamanız lazım. Yani mixingde duyulmayacak hale geldiği sürece yeterli. Yalnız bir, şimdi biz şimdi era en ile başlayalım. Bakalım era en kayıt kalitesi arttıkça Vokallere, seslere nasıl bir etkide bulunuyor? Öncelikle ben era, era reverb kısmını kapatayım. Noise e, vokallerimiz burada. Şimdi bunlara tek tek atacağım ben bunu. Sırayla deneyelim. Çok fazla da konuşmaya gerek yok. Ben sesi açacağım. Bakacağız. And all the animals were made for us to be food and pelts. To be tormented and exterminated. In relation to animals, all humans are Nazis. And all the animals were made for us to be food and pelts, to be tormented and exterminated. Aradaki farka bakalım. And all the animals were made for us to be food and pelts, to be tormented and exterminated. In relation to animals. All humans. Şimdi bu telefonla kaydedilmiş sınıf içerisinde telefonla kaydedilmiş içinde hem reverb olan hem de e, gördüğünüz gibi arka planda inanılmaz bir gürültü var. Yani bunu minimize edebileceğimiz kadar ettik. Çok fazla açtığımızda sesin çorbaya döndüğünü duyabilirsiniz. E, ben buna bir reverb eklersem yani arka planda reverb'ü temizleme ekle, e, plugin eklersem bakalım ne değişecek. And all the animals were made for us to be food and pelts. To be tormented and exterminated in relation to animals, all humans, and all the animals were made for us. Tabii burayı açmam lazım, teknik olarak. And all the animals were made for us to be food and pelts, to be tormented and exterminated in relation to animals, all humans. And all the animals were made for us to be food and pelts, 
to be tormented and exterminated in relation to animals, all humans. Bakın ikisini kapatıyorum. And all the animals were made for us to be food and pelts. Be tormented and exterminated in relation. Ya gayet güzel iş çıkartıyor değil mi şaka maka? Ee, diğer diyalogumuza yani şimdi bunlar kalite arttıkça ne kadar e, Prag'in etkisi ne kadar değişiyor ona bakmak amacıyla. Size bunları dinletiyorum. So look I'm an unashamed fan of Road Mics. It's an Australian company. They make the stuff here and it competes on the world scale. The people are really nice. They're based in Sydney. I've met them. And I just love their gear. Bakalım. So look, I'm an unashamed fan of Road Mics. It's an Australian. Yani bunu bu konuşmayı yapan eleman hamamdaymış gibi bir ses geliyor, değil mi aşağı yukarı? Şimdi reverb'i de temizlemeye çalışalım. So look, I'm an unashamed fan of Road Mics. It's an Australian company. They make the stuff here, and it competes on the world scale. The people are really nice. They're based in Sydney. I've met them. And bakalım ne kadar değiştirdi. So I'm an unashamed fan of Road Mics. It's an Australian company. They make the stuff here and compete on the world scale. The people are really nice. They're based in Sydney. I've met them and I just love their gear. That said, this is, you know, I'm not an audio technician, but I can hear the difference. And I want to run through and show you the different kind of results. Gördüğünüz gibi son derece etkili. Yani tabii ki yan etkilerini duyuyoruz ama Dediğim gibi kayıt kalitesi çok kötü. Zaten bu kalitede bir yayın yapmanız, yani bu, bununla uğraşmanıza değmez. Ben sadece örnek olarak koyuyorum bunları. Şimdi şu biraz daha kaliteli bir e, vokal bir de bunu da dinleyelim. A good USB microphone should do two things, sound great and have quick and easy setup. For years, the Blue Yeti has been referred to as the best USB microphone by many different experts, podcasters, YouTubers, bloggers, and it has a nearly perfect five star rating. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kayıt kalitesi arttıkça etki de artıyor. Yani iyi bir mixing her zaman dediğimiz gibi iyi, iyi bir mixing, mixing iyi bir kayıttan geçiyor. Şimdi reverb de eklediğimizde ne değişecek bakalım. A good USB microphone should do two things, sound great and have quick and easy setup. For years, the Blue Yeti has been referred to as the best USB microphone by many different... Bakalım. A good USB microphone should do two things, sound great and have quick and easy setup. For years, the Blue Yeti has been referred to as the best USB microphone by many different experts, podcasters, YouTubers... Yani, yan etkilerini duyuyorum ama dediğim gibi... Bunlar tabi benim efektin etkisini gösterebilmem için fazladan aban, abanmış olduğum e, ayara aban, abanıyorum kısacası. Şimdi bir de daha kaliteli bir kayda bakalım. No could keep pace with the or... Çok kaliteli bir mikrofonla kaydedilmiş. Ya bu e, Bunda noise yok zaten duymuyorsunuz. Buna reverb koyacağız artık. Buna tutup da noise remover, remover eklemenin bir anlamı yok. Era en ekleyeceğiz buna. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, which has ten numerals. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic. Ciddi ciddi etki ediyor. Eventually, no system. Bakın hamamda adam. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system. Bunu koyuyorsunuz, hamamdan çıkıyor, odasına gidiyor, odasında konuşmaya devam ediyormuş gibi. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, Kapalı. which has ten numerals. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, which has ten numerals. Oldukça başarılı arkadaşlar. O yüzden zaten kullanıyorum. Ee, şunda da noise vardı muhtemelen. Şimdi bir de buna bakalım. Aynı sesin noise'li hali. Eventually. Arka plan duyuyorsunuz değil mi? Vuu, yani bütün e, bilgisayarın fanını, ıvırınız bunun her şeyini kaydetmişler. Stüdyodaki. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system. Which... Açalım. Eventually. 
no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, which has ten numerals. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, which has ten numerals. Bakın, kapalı. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic number system, which has ten numerals. Oldukça başarılı. Ee, bir de akustik bir Kongo'da dinleyelim bakalım. Yani böyle bir kanal geldi elinize diyelim. Ne yapacaksınız? Reverb'ı koyacaksınız. Reverb, reverb Remover'ı. Deneyeceksiniz şansınızı. Gördünüz mü arkadaşlar? Sesin çok fazla karakterini kaybetmeden açabildiğiniz kadar açacaksınız işte. Olay bu. Yani bu iki plugin'i ben noise'leri, arka plandaki noise'leri ve reverb'leri temizlemek için kullanıyorum. Herkese de öneriyorum. Ee, neden bunları kullanıyorum? Yok mu daha iyisi falan filan diyeceksiniz. Tabii ki var. Ee, Isotop kullanabilirsiniz, Arex kullanabilirsiniz ama dünya para. Ee, aynı zamanda e, Waves'in var, Waves var çok kaliteli e, noise remover plugin'leri. Ee, birkaç firma daha var bu işi yapan. Ama dediğim gibi. Mixing esnasında ben hız istiyorum arkadaşlar. Ben koyacağım reverb. Açacağım oradan düğmeyi. Olacak bitecek mesela. E, plugin Alliance'ın da var. E, D-reverb diye. Ama tabi. Ben bunu biraz daha başarılı buluyorum. Şah, tamamen şahsi görüşüm. Kendinize çok iyi bakın. Arka planda gürültünüz varsa kafaya takmayın. Bu tarz pluginler kullanarak çözebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.